ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് സലീം മഞ്ചേരി ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂലക്കുരുവിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പുറത്ത് പറയാൻ മടിക്കുന്നതും ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുമായ ഒരു അസുഖമാണ് മൂലക്കുരു പുറത്ത് പറയില്ല ചില ആൾക്കാർ വേദന സഹിച്ചിട്ടേക്കും അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നാണ് മരുന്ന് പറഞ്ഞ ഗൃഹവൈദ്യം വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു രീതി ഈജിപ്തുകാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഈജിപ്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഈജിപ്ഷ്യൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നൊരു ഇതാണ് മരുന്നാണ് ഒരു അറിവാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് സലീം മഞ്ചേരി അതിന് വേണ്ട മൂന്ന് സാധനങ്ങളാണ് ഒന്ന് കണ്ടോ വഴുതന എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ കറിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വഴുതനങ്ങ വഴുതനങ്ങ ചില അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ പറ്റും പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളിനെ പറ്റിയിട്ടും കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കഴിക്കുന്നതാണ് കൊളസ്ട്രോളിനും ബ്ലഡ് പ്രഷറിനും ഒക്കെ ഇത് പറ്റും ആ വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ കറിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം വെളുത്തുള്ളി മൂന്നാമത്തത് തേൻ കണ്ടോ തേനിനെ പറ്റിയിട്ടും കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയണം എല്ലാ വീട്ടിലുള്ള സാധനമാണ് തേൻ പക്ഷെ നല്ല തേനാവണം പിന്നെ നാലാമത്തത് ഒലീവ് ഓയിൽ എക്സ്ട്രാ വെർജിൻ ഒലീവ് ഓയിൽ അതാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സ്ട്രാ വെർജിൻ ഒലീവ് ഓയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് വെർജിൻ ഒലീവ് ഓയിൽ ഉണ്ട് എക്സ്ട്രാ വെർജിൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഉണ്ട് ഒലീവ് ഓയിലിൻ്റെ ടൈപ്പ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടത് എക്സ്ട്രാ വെർജിൻ ഒലീവ് ഓയിൽ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങളാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പൈൽസ് സുഖപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന രീതി നിങ്ങളായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി നോട്ടിഫിക്കേഷനും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വഴുതനങ്ങ എടുക്കുക ഉണ്ടോ വഴുതനങ്ങ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഇത് കളയണം പുറത്തുള്ളത് കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിനിങ്ങനെ മുറിക്കണം അങ്ങനെ നാലായി മുറിച്ചു വഴുതന ഇങ്ങനെ നാലായി മുറിച്ചിട്ട് അതിനൊരു കഷ്ണം എടുക്കുക ഉണ്ടോ ഈ ഒരു കഷ്ണം വീണ്ടും ഇങ്ങനെ മുറിക്കുക ഇങ്ങനെ മുറിക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ പുറത്തുള്ള മൂലക്കുരുവിനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറയണത് വഴുതനങ്ങേൻ്റെ പ്രയോഗം പുറത്തുള്ള മൂലക്കുരു ചിലർക്ക് പുറത്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഉള്ള ഭാഗത്ത് ആ ഏരിയയിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ കഷ്ണ കഷ്ണം മുറിച്ചില്ലേ ഈ കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് മൂലക്കുരു ഉള്ള ഏരിയയിൽ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ മസേജ് ചെയ്യാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ മസേജ് ചെയ്യണം ആ കുരുള്ള ആ ഭാഗത്ത് ആ നമ്മളെ ആ റിങ്ങില്ലേ അതിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ മസേജ് ചെയ്യാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ മസേജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മെസ്സേജ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നീരൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ കയറി പറ്റും ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് ചെയ്ത് ഉള്ളം കയ്യിലല്ല കേട്ടോ അതിൻ്റെ മൂലക്കുറി ഉള്ള ഭാഗത്താണ് ഞാൻ പറയണത് ഞാൻ ഉള്ളം കയ്യിലാണ് ചെയ്യണത് അത് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പ ഒരു ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒരു ബേസിൻ എടുക്കുക അതിൽ ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിടുക കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് അതിലൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അതിൽ ഇരിക്കണം ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ രണ്ട് നേരം ചെയ്യണം രാവിലെയും അതേപോലെ വൈകുന്നേരവും അത് ആ രാവിലെ അതായത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ നല്ലോണം വഴുതനങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് നല്ല മസേജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു എന്താണ് പാണ്ടതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിലായി ഇതങ്ങനെ ആ കുരുമ്പിലൊക്കെ ആവും ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ മാറും എന്ന് പറയണേ അപ്പോൾ ആ മെസ്സേജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു ബേസിനിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിടുക അവർ ഡെറ്റോൾ ഇടാനും പറയുന്നുണ്ട് ഉപ്പിടുക ഉപ്പിട്ടിട്ട് ചെറിയ ചൂട് വെള്ളം അതിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ട് അതിൽ ഇരിക്കുക ബേസിനിലിരിക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരിക്കുക അങ്ങനെ രാവിലെ ഇരിക്കുക വൈകുന്നേരം ഇരിക്കുക അതങ്ങനെ തുടർച്ചയായി പോവാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പുറത്തുള്ള കുരു പോവും പുറത്തുള്ള മൂലക്കുരു പോവും പിന്നെ ഉള്ളിലുള്ള മൂലക്കുരു ഉള്ളിലുള്ള കുരുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് അടുത്തത് ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ വെളുത്തുള്ളി എടുക്കുക വെളുത്തുള്ളി തൊലിക്കുക തൊലിച്ചെടുത്തിൻ്റെ അല്ലിയൊക്ക
രാവിലെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം അരമണിക്കൂർ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അത് കഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് ആ ഉള്ളിൽ ചെന്നിട്ട് ദഹിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങണം തുടങ്ങി അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ചെയ്യുക ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ച അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഉരുളിലുള്ള മൂലക്കുരും പുറത്തുള്ള മൂലക്കുരും പോവും പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഒലീവ് ഓയിൽ എക്സ്ട്രാ വെർജിൻ ആട്ടോ അത് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നത് എക്സ്ട്രാ വെർജിൻ ഒലീവ് ഓയിൽ വാങ്ങുക എക്സ്ട്രാ വെർജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പ്രസിംഗിൽ കിട്ടണ എക്സ്ട്രാ വെർജിന് പിന്നത്താണ് രണ്ടാമത്താണ് വെർജിൻ ഒലീവ് ഓയിൽ പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് പോമൻസ് ഓയിലോ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക അതിൽ കെമിക്കലൊക്കെ കൂടുണ്ട് കുറച്ച് അപ്പോൾ വാങ്ങുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ വെർജിൻ ഒലീവ് ഓയിൽ വാങ്ങുക ചെറിയൊരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിൽ അതായത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിൽ അതേപോലെ കുടിക്കുക ഒലീവ് ഓയിൽ ഓ എണ്ണയാണ് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുന്നതൊന്നും പേടിക്കേണ്ട കൊളസ്ട്രോളൊന്നും അങ്ങനെ കൂടില്ല ഒലീവ് ഓയിൽ അങ്ങനെ കൊളസ്ട്രോൾ കയറുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിൽ എടുക്കുക അതേപോലെ കുടിക്കുക വെറും വയറ്റിൽ തന്നെ അത് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ ഇതിനുള്ള ചികിത്സ ഈ ഒലീവ് ഓയിൽ കുടിക്കുക ഒലീവ് ഓയിൽ ഒലീവ് ഓയിലിനെ പറ്റിയിട്ടും ഒരുപാട് നെറ്റിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഒലീവ് ഓയിലിനെ പറ്റിയുള്ള പ്രത്യേകതകൾ പറയേണ്ട ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു വീഡിയോ ആക്കി ഞാൻ ചെയ്തു തരാം ഒലീവ് ഓയിൽ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾക്ക് പറ്റും പിന്നെ വയർ ക്ലീൻ ആവാനും നമ്മളെ ശരീരത്തിലുള്ള പ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടാനും ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു ഒലീവ് ഓയിലാണ് ഒലീവ് ഓയിൽ അപ്പോൾ ഈ എക്സ്ട്രാ വെർജിൻ ഒലീവ് ഓയിൽ വാങ്ങുക ചെറിയൊരു ടീസ്പൂൺ എടുക്കുക ഒരു ഒന്നര ഒരു ദിവസം കുടിച്ചാൽ പിറ്റേ ദിവസം കുടിക്കണം എന്നില്ല അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം കുടിക്കണം അത് ഒന്നിടവട്ട ദിവസങ്ങളിൽ കുടിക്കുക എന്നും കുടിക്കാനും പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നിടവട്ട ദിവസങ്ങളിൽ കുടിക്കുകയാണ് ബെസ്റ്റ് എന്നും കുടിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നും കുടിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള അതിൻ്റെ ചികിത്സ ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവണത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഇതുമൂലമാണ് അത് കൂടുതൽ സ്പൈസി മസാലകൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇറച്ചി കൂടുതൽ കഴിക്കണം ഇറച്ചി മീൻ മുട്ട കോഴി മുട്ട ചിക്കൻ പിന്നെ എന്താ പറയുക മുളക് ചുവന്ന മുളക് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതേമാതിരി കൂടുതൽ ഭാരം എടുക്കണ ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ ഭാരം എടുക്കണ കൂടുതൽ ഭാരം എടുക്കണ ജോലിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് വരുന്നുണ്ട് വെയിൽ പുറത്തൊക്കെ ചൂ ജോലി ചെയ്യണ ആൾക്കാർക്ക് ചൂടാവുമ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണ ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് നേരം ഇരുന്നിട്ടുള്ള ജോലി ചെയ്യണ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മസാലകൾ കുറയ്ക്കുക ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നതിന് അത്രയും ഒഴിവാക്കുക ഇപ്പോൾ പുകവലി പുകയിലൻ്റെ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ പരിപ്പ് കഴിക്കരുത് പരിപ്പ് ചൂടാണ് പിന്നെ അതുപോലെ എന്താ പറയുക ഇറച്ചി മീൻ മുട്ട ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് നിർത്തി വെക്കണം കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് നിർത്തി വെച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം നല്ലോണം ചവച്ചരച്ചിട്ട് തിന്നുക ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കരുത് നമ്മളെ ഉമിനീരും ഭക്ഷണവും ദഹിച്ചതിന് ശേഷം ഉമിനീരും ഭക്ഷണവും കലർന്ന് ഉള്ളിലെത്തിയതിന് ശേഷം അത് ദഹനം കൂടും അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ അത് ദഹനം കുറയുന്ന പറയുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം കൂടുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഉമിനീരുമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കരുത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വെള്ളം കുടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വെള്ളം കുടിക്കുക അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ദഹനം നടക്കുള്ളൂ ദഹനക്കുറവ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഈ കൊളസ്ട്രോളും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകണം മലബന്ധം കൂടുമ്പോൾ അപ്പോൾ മലബന്ധം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതേപോലെ മലബന്ധം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാളെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഇസ്ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു എൻ്റെ വേറൊരു വീഡിയോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പൊടി ഒരു ഗ്രാനുവൽസ് തരി തരിയായിട്ട് അത് ചെറിയ ചൂട് പാലിൽ കലക്കിയിട്ട് രാത്രി കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ നല്ല ചോദന ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മൂലക്കുരുവിന് ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പ ഈജിപ്തുകാർ ചെയ്യണ ഒരു രീതിയാണത് നിങ്ങളിതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്ക് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം ഫലം കിട്ടണ ഒരു മരുന്നാണ് മരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതാണ് വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പച്ചക്കറിയാണ് വഴുതന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വഴുതനങ്ങ എന്താണ് വഴുതനങ്ങ നമ്മൾ കറിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗതികളാണ് അതൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ വഴുതനങ്ങ എടുക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ അടുത്ത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് വെളുത്തുള്ളിനെ പറ്റിയും കൂടുതൽ
അടുത്ത വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീണ്ടും എന്താണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ വീണ്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും 